是这样讲的，有个甘油，甘油叫做什么？丙、三醇，甘油加上饱和脂肪酸。这是不是我们那个之前笔记是这样抄？你还记不记得？啊，所以这大家应该都还 OK。那会变成什么？三酸甘油酯，三酸甘油酯，拖几个水？三个水。好，所以甘油加上我用黑色的写名字，好了，甘油，这个是三个酸，那它这边叫它饱和脂肪酸，啊，饱和脂肪酸到后来产生了脂肪，脂肪是不是聚合物？不是哦，哦，那。甘油的话，你写一下，叫做 C 3 H 5 O H 3饱和脂肪酸 R C O O H 三支生成，这边的 H 也是五个 C 3 H 5然后 C O O R 三对。再加三个水，这是它的反应式嘛？可以接受吗？题目说脂肪有 3.30 公克，那要求饱和脂肪酸的分子式，怎么求啊？太夸张了。首先，我们利用“饱和”这两个字来列式。饱和叫做 C N H 2 N 加，这边加一就好，因为加一之后旁边还可以再接 C O O H， 可以接受吗？哦，饱和脂肪酸现在被我改写成这个样子 ，R 就直接把它写成 C N H 2 N 加一饱和哦，所以 R 被我换掉了。题目说，后来我继续拿这一组脂肪去做造化反应，造化反应对跟习做的很像，好像一模一样吧？是不是？造化反应是拿脂肪跟什么东西一起煮？氢氧化钠。做完之后会得到肥皂，有没有剪过肥皂？ OK， 那、那、那几个那？三个氢氧化钠。好，反应前、反应中、一杠，反应后。请问你它氢氧化钠一开始拿多少？题目说的， 0.5 五 m 体积嘞， 3 0毫升。这在讲什么？我们化学剂量有人在用这些单位做计算的吗 ？m 或者三十毫升吗？你们一年级教的化学剂量都用什么做计算？摩尔。好，那请问你 C 大 m 是什么？体积摩尔浓度怎么算？定义。溶液的体积分之溶质的分子数，那溶液的体积单位用公升，溶质的分子数单位用摩尔。到目前为止会不会太快？所以大家要变成摩尔的时候，请问你这边要怎么变摩尔？这个人如果要变成摩尔数，这个人要变成摩尔数怎么变？ 0.5 乘30这样得几分？得零分。为什么？单位叫做公升，所以你五三十毫升要除上 1,000 才会变公升嘛。到目前为止，你有问题快崩溃了，举手
，想举是不是？啊，突然不举，好，好来，所以看一下这几幕啊，快，波快哥，这样算出来多少？零点零一五摩尔，后来不晓得用掉了多少，用掉了一个量。那剩下的某一个量，他都没有讲。唯一我知道的是，后来我跟一个人做酸碱中和，他说剩下的人跟 HCl 做酸碱中和 ，HCl 用了多少？零点二五 m 的 HCl 盐酸，用了十一毫升。你如果用十一去计算，又得几分了？零分，因为要换成什么？公升，最后还会成一个数字，叫做一。这个一代表什么意义？酸碱中和的计算公式。这个一叫做这个酸丢到水里会放出的氢离子个数一个，听懂意思吗？懂哦。左边这边也会有一，就是丢到水里放出氢氧根的个数。前面一样，前面叫做什么？前面叫做 m 乘上体积。浓度乘体积，这个乘积乘出来是什么东西？这个乘积乘出来是不是就是摩尔数？跟这边一样吗？所以，请问你剩下来的人他有多少摩尔？剩下来的 NaOH 是多少摩尔？他说这两个会中和，所以摩尔数一样，算出来多少？零点零零二七五。零点零零二七五的话，请教你，那这边用了多少？零点零一二二五，是不是如此？对吧？加减乘除嘛。如果不会的话，我们就画草莓一颗一颗来算喽。好哦，那画一千多颗哎，还好嘞，画完就天黑了。好，所以各位，如果 NaOH 用掉零点零零。零点零一二二五的话，那这边也一样用掉零点零一二二五，只是它们的系数不一样，所以你用系数的倍率来看的话，这边的倍率是三，这边的倍率是一，也就是说它的反应量是它的三分之一。到目前有没有问题？没有。那他说脂肪会全用光，所以本来脂肪有多少？零点零一二二五乘上。三分之一到目前为止都不 OK， 所以脂肪的量是零点零一二二五乘上三分之一，单位叫做摩尔。好，所以回到刚才那个地方，我们的脂肪的量叫做零点零一二二五乘三分之一，单位叫做摩尔。那摩尔数会等于重量除以分子量，重量在哪里？题目讲的 3.30 公克，所以如此一来，你就可以算出 m 等于多少，可以接受吗 ？OK 吧？那经过我掐指一算， 8 0 8可以哦。化学眼对，化学眼，化学眼打开了，好不好？那再来，如果你有 808， 你就可以求 r 了。借由这个八零八 ，r 就等于多少 ？r 在这边嘛，这个是未知嘛，其他都是已知嘛，其他的碳是十二，氢是一，氧是十六，可以接受吗 ？OK 吧？哦，那这个算出来一样，掐指一算，大概二一二左右。哦，你看有没有掐错？二一啊 ，r 大概二一一，什么东西是 r？ 这个就是 r 了。所以 R 等于二一一，会等于十二 n 加二 n 加一，最后 R 等于不是 R，n 就等于十五。好，最后 n 等于十五。好，轻轻松松。所以答案选 A。C 十五 H 三十一 COOH。